Rahman Rahim. In our next video, in the current video, we will discuss the daily cash position. So, daily cash position that is the most easiest topic. Daily cash position means that uh, the availability of cash for a company to operate its daily operation, to operate as, uh, its uh, daily activities. So, that is the daily cash position. Daily cash position ka matlab cash availability hai a company ke paas ta ke wo apne operation ko jari kar sake. Isu ko hum daily cash position kehte hai. Daily cash position hum is tarah karte hai kyunki cash ki ya to end flow hoti hai ya out flow hoti hai. To hum ne usko, company ne usko manage karna hai. Our apne daily cash position jo hai wo strengthen banana hai, strong banana hai. To hum ya company pehle apne end flow aur out flow pe dekhegi ki hamare paas कैश कहां कहां से आ रहे हैं और हम कहां कहां पे कर रहे हैं तो उन दोनों को इजीली मैनेज कर दे और उनको इजीली मैनेज या ठीक तरीके से मैनेज करने के बाद एक कंपनी एबल हो जाएगी अपनी डेली कैश पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए तो कैश इनफ्लो पहले कंपनी का कैश इनफ्लो क्या-क्या हो सकता है कैश इनफ्लो कैश फ्रॉम सेल इट इज वेरी इजी जो आपने अपने प्रोडक्ट को सेल आउट की उनसे आपको कुछ ना कुछ कैश मिलेगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी सब्सिडरीज का मतलब यह होता है कि एक कंपनी एबीसी लेट्स से टेक एन एग्जांपल कंपनी नेस्ले नेस्ले एक कंपनी है तो नेस्ले कंपनी का अपनी भी एक सब्सिडरी होगी सब्सिडरी मतलब छोटी-छोटी और कंपनीज जिसमें यह नेस्ले वाला शेयर होल्डर होगा तो इन्हीं उन्हें से भी उनको कुछ ना कुछ इनकम मिल रहे हैं तो हर एक कंपनी का अपना कुछ ना कुछ सब्सिडरी होता है मतलब हर एक कंपनी का और कंपनी में दूसरे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होती है और बाजोकात ऐसे होती है कि उनमें यह कंपनी एज मेजर शेयर होल्डर होता है मतलब वो जेली कंपनियां जिसको कहते हैं तो उन जेली कंपनियों से भी कंपनी को कुछ ना कुछ आता है दूसरा कैश रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल आपने क्रेडिट पर से सेल आउट की और आप कैश को रिसीव कर रहे हैं डिविडेंड मतलब दूसरी कंपनियों में आपका शेयर्स है या इसके अलावा सब्सिडरीज के अलावा आपका और कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट है शेयर्स है और उन्हीं शेयर से आपको डिविडेंड मिल रहे हैं तो इन सब से आपको पैसा आ रहा है इंटरेस्ट आपने किसी को उधार दिया है उसी उधार पर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं आपने लोन दिया है लोन के बदले आप इंटरेस्ट ले रहे हैं या आपने जो लोन लिया है और उसके इंटरेस्ट में थोड़ी कमी आ गई टैक्स रिफंड टैक्स रिफंड का मतलब आपका जो टैक्स वॉल्यूम है वो उस वॉल्यूम में थोड़ी कमी आती है गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देती है या आप कोई ऐसा टैक्स टैक्स अप्लाई करते हैं जहां जिस पर आपकी जो टैक्स वॉल्यूम है वो कम होती है बारोइंग अगर आपने किसी से कर्ज लिया तो उससे भी आपको कैश एनफ्लो आता है तो ये सारे जो है ये सोर्सेस है इन्हीं सोर्सेस से एक कंपनी को कैश एनफ्लो आता है ये जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी के एनफ्लो के सोर्सेस यही होंगे लेकिन मेजॉरिटी जितनी भी कंपनीज है उनका सोर्सेस तकरीबन तकरीबन यही होता है लेकिन ये फाइनल नहीं है कैश एनफ्लो का मतलब कंपनी को जिस जिस सोर्स से कैश आता हो वो कैश इनफ्लो का सोर्स होता है कैश आउट फ्लो आपने अपनी एम्प्लॉइज को देना होता है आपने लेंडर को देना होता है मतलब आपने लोन लिया है तो उनको वापस करने होंगे आपने सब्सिडरी को भी कैश देने होंगे क्योंकि सब्सिडरीज में भी अगर आप उनका प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन करते हैं तो जाहिर बात है उनका जो एक्सपेंसेस है जो रिस्क है वो भी ऑन करेंगे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आपने उधार लिया है तो उस उसी लोन पर उसी डेट पर आपने ट्रस्ट इंटरेस्ट पे करना है उसका प्रिंसिपल अमाउंट आपने पे करना है अगर उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया है मैच्योरिटी आ गई है दूसरा आपने टैक्स भी पे करना है टैक्स पेमेंट का मतलब आपके जो प्रॉफिट है जो अर्निंग है उस पर भी आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है लास्ट वन है वो डिविडेंड है आपकी कंपनी में भी शेयर होल्डर होंगे तो आपने भी अपने शेयर होल्डर को एज अ प्रॉफिट एज इनकम कुछ ना कुछ देना होता है एज अ डिविडेंड तो ये सारी सोर्सेस है जिस पर एक कंपनी का आउटफ्लो होता है तो कंपनी का इनफ्लो भी हमने डिस्कस किया आउटफ्लो भी हमने डिस्कस किया अब इसको स्ट्रेंथन बनाया है स्ट्रेंथन इसी तरह बनाया है कि कंपनी के पास 
उतना कैश हो जिस पर कंपनी ईजीली अपनी डेली एक्टिविटीज़ अपने डेली ऑपरेशन को कैरी ऑन कर सके अगर वो कंपनी इसका एबल हो अहल हो सो द डेली कैश पोजीशन ऑफ दैट कंपनी विल बी गुड डेली कैश पोजीशन स्ट्रेंथन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आती है और उन मुख्तलि कस्म अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए क्विक रिएक्शन की ज़रूरत होती है और क्विक रिएक्शन लेने के लिए कंपनी के पास कैश होना ज़रूरी होता है सो दिस वॉज दी डेली कैश पोजिशन नेक्स्ट जो है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ ये हमने डिस्कस की है यू यू एस ट्रेजरी बेल्स शॉर्ट टर्म फेडरल एजेंसी सिक्योरिटीज़ एंड बैंक सर्टिफिकेट डिपॉज़िट ये मुख्तलिस्म के सोर्स है जिस पर आप अपनी कंपनी के लिए या हम अपने लिए फ़ंड को रेज कर सकते हैं क्लियर तो ये हमने डिस्कस की है नो नीट एंड इट इज़ वेरी ईजी बैंक का एक्सेप्टेंस भी उसी तरह है जिस पर टाइम डिपॉजिट रीप रीपरचेज एग्रीमेंट कमर्शल पेपर ये सारे के सारे फाइनेंस करने के लिए या फंड को रेज करने की मुख्तलिफ टैक्टिक्स है एग्रीमेंट होती है बैंक के पास बैंक के साथ आपका एग्रीमेंट होता है और आप जो डिपॉज़िट करते हैं उनमें भी आपकी एक डिटेल डिस्कशन होती है आपको इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करते हैं अगर आप लोन लेते हैं तो लोन अब ज़्यादा अगर वॉल्यूम का लोन का वॉल्यूम ज़्यादा हो तो वो भी आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बेनिफिट देता है क्लियर ये भी एक रीपरचेज एग्रीमेंट रीपरचेज एग्रीमेंट का मतलब जो डीलर होते हैं मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं इंस्टीट्यूशन होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को पहले सेल आउट करती है फंड रेस करने के लिए लेकिन सेल आउट के साथ साथ वो ये एग्रीमेंट भी करता है कि आप आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वी वेल रीपरचेज एट फ्रॉम यू एट हायर प्राइस क्योंकि करंटली उनको फाइनेंस की ज़रूरत होती है फ़ंड की ज़रूरत होती है तो फ़ंड के लिए वो ये डिस्काउंट देते हैं कि हम आप इस सिक्योरिटीज़ को हमने आपसे दोबारा एट हायर प्राइस परचेज करना है रीपरचेज करना है तो ये मुख्तलि टैक्टिक्स होती है अपनी फ़ंड को रेस करने के लिए या कंपनी को फाइनेंस करने के लिए जो लास्ट है लास्ट ओवर कैपिटलाइजेशन और ओवर ट्रेडिंग ओवर कैपिटलाइजेशन और ओवर ट्रेडिंग का मतलब कि आपके पास जो कैपिटल जो एसेट्स है वो एसेट्स आपके पास ज़्यादा है आ, इसका इजी मतलब मतलब आपका जो जो ऑपरेटिंग साइकिल है या ऑपरेशन है वो कम है इसके बजाय आपके पास जो एसेट्स है फिक्स्ड एसेट भी हो, होती है जो शॉर्ट टर्म एसेट्स भी होते हैं वो एसेट्स और वो कैपिटल आपके पास ज़्यादा है लेकिन आपका जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन इतना नहीं है तो जब आपकी जो स्टॉक और एसेट वगैरह ये ज़्यादा हो आपका ऑपरेशन कम हो देन इट मीन्स डेट योर कंपनी इज ओवर कैपिटलाइज मतलब एक चीज़ ऑपरेशन के लिए आपको एक स्पेसिफिक मशीनरी या स्पेसिफिक एसेट्स चाहिए और उन एसेट से आपके पास बढ़कर है ज़्यादा है तो आपकी कंपनी ओवर कैपिटलाइज है ओवर कैपिटल आप मतलब ओवर कैपिटलाइजेशन मई मीन्स के आपके पास कैपिटल ज़्यादा है आपका ऑपरेशन इतना नहीं है सो दिस इज़ दी ओवर कैपिटलाइजेशन इसके बरअक्स जो है इसके ख़िलाफ़ जो है वो है ओवर ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग इसमें यह होता है कि आप कंपनी के पास कैपिटल इतना नहीं होता एसेट्स इतने नहीं होते लेकिन वो उन्हीं कम से कम एसेट से कम से कम कैपिटल से वो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन कर रहे होते सो दैट मींस दिस दैट कंपनी इज ओवर ट्रेडिंग मतलब अपनी कैपिटल और अपनी एसेट से ज़्यादा वो ऑपरेट कर रहे हैं ज़्यादा वो ट्रेड कर रहे सो दिस इज़ दी ओवर ट्रेडिंग और जब आपकी ऑपरेशन से आपका एसेट्स और कैपिटल ज़्यादा हो तो इट मीन्स डेट योर कंपनी इज ओवर कैपिटलाइज क्लियर ये पॉइंट मैंने लिखी है हाई स्टॉक एंड कैश एंड लो क्रेडिटर कंट्रास्ट टू दी ओवर कैपिटलाइजेशन एन बिजनेस टू टू मच टू क्विकली विद लिटल कैपिटल बस आसान लफ्ज़ों में इसका यही मतलब है 
कि जब आपके पास कैपिटल बहुत ही ज़्यादा हो तो इसी इसी सूरत में आपकी कंपनी ओवर कैपिटलाइज है आपकी ऑपरेशन इतनी नहीं है आपका कैपिटल और एसेट बहुत ज़्यादा है दूसरी ओवर ट्रेडिंग में आपके पास इतना एसेट्स और कैपिटल नहीं है लेकिन आपकी ऑपरेशन बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ है देन योर कंपनी एज दी ओवर ट्रेडिंग पोजिशन This was the end of the <coughs> working capital management. उम्मीद है you will understand it well. Thank you.